Agora é o seguinte, a gente recebeu alguns, algumas mensagens aí no, no Twitter, o pessoal falando, ah, eu quero uma igreja pra mim também. Não é assim, né, Elmer? Tem, 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 explica pra gente, Helder. Como que é? Não é assim, eu quero uma igreja e... Vou e... deixar a Elmer responder. <risos> Tá, uh, isso acontece bastante, até porque a, a igreja de um dia ela é uma resposta rápida a pessoas que precisam de igreja. Mas como o Felipe acabou de comentar, uh, existem, uh, infelizmente, prioridades. A gente tem que priorizar algumas regiões, uh, mas nós temos priorizado a região Nordeste. Isso não significa que nós não podemos atender pedidos futuros. A, a igreja de um dia ela foi desenvolvida para apoiar o crescimento da igreja em todo o mundo. E se você tem vontade, às vezes você precisa de uma igreja em sua região... Uh, não custa nada você entrar em contato com a gente, o e-mail uh, é brasil.maranata.org. Uh, nos mande uma mensagem e se a gente puder ajudar, nós não vamos negar, o trabalho não é nosso, é de Deus e a gente está sempre avançando e tentando ajudar o próximo. Pois é, e olha só, estou aqui com os nossos amigos no Facebook, a Chayene, ah, é meu sonho ser missionária e é, é, enfrentar uma missão junto com os bichos da África, olha só. É, o Moisés dos Anjos também, um abraço para vocês do, do Grupo Maranata. O, o recado da Suela é interessante, ela pode deixar que eu vou assistir mesmo Conexão Jovem. Amo vocês, que Deus abençoe a Novo Tempo e o Projeto Maranata. Participei do programa na segunda-feira e estou participando hoje de novo. Obrigada por serem uma benção tão especial na minha vida. Um abraço para o pessoal do Maranata. Um abraço também para o Eliezer, que o sonho dele é passar um tempo na Nigéria e na Somália também. Que Deus abençoe o Projeto Maranato. Quem sabe um dia aí, ó, os nossos amigos aqui no Facebook também é, façam parte desse projeto, né? Pois é, Lu, eu, eu diria o seguinte, uh, hoje às vezes o sonho de ir para um país distante pode ser difícil, mas uh, eu incentivaria pessoas que têm essa, essa vontade no coração de não desistirem. Uhum. A igreja proporciona experiências através do serviço voluntário para pessoas que têm vontade de passar um período longe, do Brasil, independente de idade, independente, independente de, de religião, independente né? Independente de tudo, você pode se envolver, você pode ir para outros países, ajudar com serviços sociais e todo tipo de trabalho. E às vezes a gente sonha e esquece de que Deus controla todas as coisas e Ele pode fazer o impossível. E se você tem vontade de se envolver, às vezes se você tem o talento, o dom, uh, você pode ser utilizado. A igreja vai ter oportunidade, não para todos, mas não deixe de sonhar. Eu acho que sonhar é importante e Deus pode realizar grandes coisas através de todas as pessoas que se colocam na mão dele. Com certeza. E olha só, você que é o nosso twitteiro, nosso amigo aí no Facebook, é, manda a sua pergunta. Chapolin está aqui já retweetando alguns comentários, vendo algumas perguntas. Olha só, você vai, vai poder ganhar hoje DVD Filhos de Israel. Gente, o presente hoje aqui está triplo, viu? A Bíblia Missão Caleb exclusiva. E tem também a blusa aqui, ó, a camisa do projeto Maranata. Seja seguidor do Conexão Jovem, mas também do Maranata, arroba Maranata BR, tá aparecendo na sua tela, e você vai poder ó, levar esse presente para você usar no, no projeto voluntário daqui a pouco, Exatamente, né? No Zimbabwe, a, a gente pouquinho. vai falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala. E olha só, lembrando que o sorteio é no nosso Twitter. Você tem que seguir o Maranata, mas o sorteio é no Twitter do Conexão Jovem, usando a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Jovem, tudo junto, sem acento. Agora me fala uma coisa, meninos. Vocês são jovens. Felipe tem 21 anos, né, Felipe? Isso. O Helder tem quantos anos? 24 e o Helder é 26, né? Ele já me falou. Todos estão jovens, né? É, são rapazes capacitados, né? Eles estudaram e estão se especializando cada vez mais. Os meninos falam uma segunda língua, um segundo idioma, que eu quero falar sobre a importância também de você ter esse conhecimento para ser missionário, daqui a pouco a gente fala. Mas o que, 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 que motivou vocês, assim, tipo, largar uma oportunidade melhor de emprego para se envolver num projeto como esse, né? Porque às vezes, de repente, tem alguém em casa falando assim, não, é meio que loucura, né? Os rapazes capacitados, jovens. O que é que motiva, Felipe? Bem, Luciana, eu sempre gostei muito do projeto. Eu estou há pouco tempo na Maranata, mas eu fiz amizade com eles há uns anos e eu sempre me dispus a ajudar. Sempre fui disposto e eu sempre dizia, Elmer, é, assim que tiver uma igreja aqui próximo, tal, me leva, que se eu tiver livre eu vou lá construir com vocês. E sempre pedi e sempre admirei muito o trabalho da Maranata. E eu acredito muito nesse projeto e na força que ele tem para pregar o Evangelho e abreviar a volta de Jesus. Então isso é o que mais me motiva a estar na Maranata. O motivo é servir a Deus. Ai, gente, eu e o Felipe pequenininha, meu primo Felipe, eu fico tão emocionada quando eu vejo. Felipe, que Deus te abençoe, viu? Amém. E é, Helder, você, qual a sua experiência também? Eu também comecei, eu caí de, de paraquedas, meu irmão que trabalhava há muito tempo com Maranata, 
veio para o Brasil e precisava de um ajudante para pelo menos mostrar onde onde ir lá em Recife ele não conhecia então comecei a ajudar é, e acabei me envolvendo tanto que é, me entreguei para esse projeto e também me sinto muito honrado em fazer parte da, da de estar abreviando a volta de Jesus. Pois é, o Helder Portabela, a Aline, que inclusive está aqui também. Um beijo, Aline, para você, viu? Está aqui acompanhando o nosso programa, programa nos estúdios também. Agora, é, Elmer, você foi logo cedo né, para a África. Você ficou três anos e meio na África. Com 20 anos você saiu do Brasil. Foi sua primeira experiência morando fora do país, né? Minha primeira experiência. Né? Eu, eu diria que... Uh... Deus não, não faz nada por acidentes. É, como vocês ouviram o Helder comentando que ele estava em Recife, quando o Maranata veio para o Brasil, nós uh, iríamos para Recife, onde ficava uma das sedes administrativas da igreja para aquela região. E ele já morava lá há dois anos, já conhecia toda a região, estava se formando em administração. E eu falei, poxa, quem melhor para me ajudar do que alguém que eu conheço e confio, né? Uhum. Mas na minha época eu lembro de um, uma... Um conselho que eu ouvi de, de um pastor, eu perguntei para ele, eu estava me informando em letras e queria saber onde eu vou, eu vou aprender inglês na Inglaterra ou vou para a África ajudar uma organização chamada Maranata, que eu não conhecia na época. E ele me falou o seguinte, é, olha só, eu conheço Maranata, mas eu vou te dar um conselho, o inglês, a Inglaterra, onde você está querendo ir, eles vão estar lá para sempre, a África precisa de você agora. E aí na hora eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou eu vou ajudar, eu sei que, que uh, vai ser difícil, mas... Uh, Desde então, Deus tem mostrado dia após dia que Ele conduz, dirige e o trabalho dEle tem que ser feito em todas as regiões, inclusive em casa, como uma das ouvintes comentou. Nós temos que trabalhar na nossa região, mas se ninguém for uh, onde é difícil, uh, essas pessoas que estão lá sedentas de escutar do amor de Jesus vão ter que ficar esperando até alguém ter coragem. Então, algumas pessoas têm que ir, nem todos precisam ir até lá, muitos são importantes que fiquem na sua região, mas algumas pessoas precisam se dispor e ir aonde é difícil, onde é distante. Chapolin, como é que está a nossa interatividade? Oi, pode falar. É, é o seguinte, até porque se só tivéssemos os, o pensamento de que temos que pregar na nossa região, hoje, no Brasil, nós não teríamos essa parte do Evangelho. Nós não conheceríamos a verdade. Então, nós temos que fazer pelos outros o que um dia alguém fez para a gente. Veio para cá, veio para nossa região e pregou. E hoje nós conhecemos a verdade através dessas pessoas. Tá. Então, nós podemos fazer o mesmo pelos outros. Com certeza. E aí, Chapolin, como é que estão os nossos internautas? São muita gente participando. Quero mandar um abraço aqui para a galera que está no Twitter agora com a gente, conectado e participando, mandando mensagem, recado. Olha só, um abraço para Daniela Azevedo, Matheus Santana, Ebert Henrique, Tony Elsen Santos... E também o João Paulo Lopes, João Paulo Polis. E eu tenho uma pergunta aqui do Marcel Felipe. Ele pergunta o seguinte, qual é a idade mínima para ser um missionário no Projeto Maranata? Legal, então a gente já vai responder a pergunta dele falando do projeto em si. Uh, Maranata tem projetos para famílias, ou seja, você pode se envolver com a sua família, mesmo sendo uma criança de 3, 4 anos. Uh, duas, vezes, duas vezes por ano existem projetos para família. Existem projetos para adolescentes, onde só pessoas até 18 anos podem se envolver. Existem projetos para pessoas mais, mais velhas, jovens, uh, e até jovens de 90 anos existem projetos. Então, não existe limite de idade, você pode achar um projeto em toda a faixa etária. E o que é esse projeto? A gente tem e muita gente perguntando. pode achar no site, né? No site, você tá olha, tem uma olhada aqui no site. Está aparecendo aí na sua tela também, maranatabrasil.com.br, Maranata não é isso, Elber? Pois é, e, e, e o que, que é o projeto, né, Lu? Tem muita gente perguntando para a gente... Como é que a gente vai fazer para ir até esse projeto? O que, que a gente vai fazer quando chegar lá? E eu vou resumir em algumas palavras para a gente mostrar para vocês como você vai se inscrever. Mas um projeto vai ser basicamente duas semanas de trabalho. Uh, através da construção, muitas vezes de escolas uh, e igrejas, você vai sair da sua casa, vai passar normalmente um dia de viagem. E nós chegamos lá normalmente na sexta-feira à tarde. Então você vai se acomodar e aí você vai passar o sábado uh, conhecendo a igreja daquela região e uma semana de trabalho para você estar envolvido com a comunidade, em trabalho de saúde, em trabalho com as crianças da região, trabalho social e na construção, você vai se envolver também com a construção daquilo que está sendo feito, escola ou igreja. Depois de uma semana, nós fazemos a dedicação do que você está trabalhando. Se é uma igreja, vai ser a dedicação, uma festa junto com a congregação local. Se é uma escola, nós temos um grande culto com toda a região da, do local. E após isso, é, às vezes é difícil você ir até um local tão distante duas vezes. Então, é importante às vezes você aproveitar também. Se você foi até a África, 
é legal fazer um safari, é legal visitar a Vitória Falls que fica ali no Zimbábue. E nós temos um projeto legal para o Zimbábue esse ano que temos a gente quer fotos, lançar. Né? A gente tem foto aí, a gente tem pode fotos, dar uma olhadinha nas fotos. fotos aqui. Isso é um grupo de voluntários, como vocês podem ver, existem jovens e pessoas mais velhas. Uh, tem gente de toda idade que pode se envolver. Olha só, as meninas trabalhando em construção, você tá, pode estar tá falando, poxa, mas construção eu não vou é, conseguir fazer isso. Tá. Olha as meninas aí colocando a mão na massa, uh, não é difícil. Isso aí é uma aula, olha aí, como é que você vai aprender a, a colocar um tijolo, a pegar um tijolo. Uh, Tem toda uma aula antes, toda, toda uma, uma aula, aula você pode ver. Isso aí é um safari, no final, o pessoal fazendo safari, uh, olhando uh, uma experiência interessante. É, é, seria impossível ir na África e não dar um pulinho no safari, uh, ver elefantes, leão... Uh, participar Tem a parte do safari, lazer né? também. Tem né? lazer, final, então você final. vai terminar com o lazer e você vai voltar revigorado por ter se envolvido com a comunidade e também feliz por ter participado da cultura, visitado o safari. Hum. Isso é comum em todas as daí. viagens missionárias, até vejo pelo exemplo do pessoal que vem é, da Austrália, dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, fazer esse tipo de trabalho também aqui para gente, na Amazônia principalmente. E sempre no final eles vão para Foz do Iguaçu, para o Nordeste, Rio de Janeiro, até Jacareí, para conhecer também um pouco das belezas do nosso Brasil. Da mesma forma, eu acho que uma viagem para a África, a gente não pode deixar de conhecer as belezas daquele país também, né? Com Correto, certeza. Exato. Agora é o seguinte, gente, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Projeto Maranata, você pode curtir a página do projeto, que é facebook.com barra Maranata BR, tá aparecendo, Maranata Brasil, tá aparecendo aí na tela. Você pode ser seguidor também no Twitter, para ganhar a camisa que eles trouxeram hoje à noite, que é arroba Maranata BR. Você pode mandar um e-mail também para ter mais informações, brasil.maranata.org.br. E, Helder, você está tá aí com o, o site aberto, né? Isso. Esse, aqui, quando você entra nesse maranatabrasil.com.br, tem um link bem aqui à direita, embaixo, que chama-se Projetos Voluntários. E quando você clicar nele, ele vai te direcionar exatamente para a página onde estão acontecendo os projetos voluntários no mundo inteiro a data que estará acontecendo e também quantos dias durará esse projeto. Então, se você quiser mais informações, é só clicar aqui nesse, nesse link, mais informações, e você vai ter todas as informações possíveis para você se preparar para um projeto voluntário. Inclusive, esse projeto que a mãe falou sobre o Zimbábue, vai estar tá acontecendo agora. Se você quiser é, é, um pouquinho mais de informação, uhum. manda um e-mail para a gente que a gente vai responder. O e-mail é brasil.maranata.org.br Exatamente. Gente, o programa tá vendo? voa, passa rápido. Muito obrigada pela participação de vocês. Daqui a alguns meses, né, uns três meses, nós voltaremos aqui com o Grupo Maranata. Eles vão trazer novidades. Você vai saber é, por onde eles estão trabalhando, vai trazer novidades para a gente. Gente, é o seguinte... Eu, vocês têm que mandar um abraço. Eu lembrei de vocês mandarem um abraço aí. Na segunda-feira teve é, é, um grupo no WhatsApp, né? Foi que uma é um, confusão um isso. Manda um abraço rapidinho que o tempo está acabando, Felipe. É, em nome de nós três, nós, é, eu quero mandar um abraço para o pessoal da Central do Recife, principalmente o pessoal do grupo da Central do Recife no WhatsApp. E eu gostaria de mandar um beijo para minha namorada, Samile. E pra minha família. Tá ok, eu não vou deixar você devendo essa não. Manda um abraço pra sua noiva também. Minha noiva, Hannah, que tá em Brasília agora, organizando as coisas do casamento, que acontece daqui a três meses. Um beijo pra todo mundo. Tá ok, um abraço pra Hannah, um abraço pra Samile, pra Aline também. Chapolinha, acabou, valeu, a de, hein? A lua de mel vai ser uma viagem missionária pra... Pra África. Verdade, exatamente. <risos> Gente, muito obrigada por sua participação. Segunda-feira que vem, às dez e meia da noite, estamos aqui mais uma vez ao vivo, Conexão Jovem, pra você. E eu tenho uma novidade, a gente vai dar uma notícia muito legal na próxima segunda-feira, você não pode perder, né, Chapa? Eu acho que é, com certeza. <risos> Tchau!